മത്സര പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പായും നേടാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് ആകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പ്രസ്താവന അഥവാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്ന ചെറു ചോദ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആണോ അല്ലേ അതേയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചെറു ചോദ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാം എന്നൊന്ന് പഠിക്കാം അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ അതോ നെഗറ്റീവ് ആണോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലെ സഹായക ക്രിയ അഥവാ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രോനോൺ അഥവാ സർവനാമം ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ നോ നോട്ട് നത്തിങ് നെവർ നോ ബഡി നൺ നോ വൺ ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ സെൽഡം ഹാർഡ്ലി ബെയർലി സ്കേസ്ലി റേർലി ഇത്രയും വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ നോക്കൂ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നോട്ട് നോ അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി സെൻറ്റൻസിലെ സഹായക ക്രിയ പുറത്തെടുക്കുക ഇവിടെ ആരാണ് ഈസ് ആണ് സഹായ ക്രിയ അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സഹായ ക്രിയയോടൊപ്പം ഇൻഡ് ചേർക്കുക ശേഷം സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഹി ആണ് ആ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതും ഇവിടെ നോക്കൂ ഹീക്ക് വേറെ ഒരു പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ രാജേഷ് എന്നൊരു പേരാണെന്ന് നമ്മൾ ഹീ ചേർക്കും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷീ ചേർക്കും എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോനോണെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നൗൺ പേരൊന്നും എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇസിൻ്റെ ഹീ ആണ് ഉത്തരം എങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടാഗിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് എഴുതാം ആദ്യം ഓക്സിലറി വെർബ് ഞാൻ ചുരുക്കി എ വി എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്സിലറി വെർബെ പ്ലസ് ഇൻഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇത്രയും എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആയി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ ഇവിടെ നോട്ട് എന്ന വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി അതുകൊണ്ട് ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്സിലേർ വരുമ്പോൾ ഈസ് പുറത്തെടുത്തു പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഹി ആണ് അതെടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇസ് ഹി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടാഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം സബ്ജക്റ്റും എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐ ആം എ ടീച്ചർ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ടാഗ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് ആം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആം എഴുതണം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ആമിൻ്റ് പിന്നെ ഐ പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താ ആമിൻ്റെ എന്ന് ഒരു പ്രയോഗം ഇല്ല എങ് എവിടെയെങ്കിലും ആമിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആറിൻറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് ആറിൻറ്റ് ഐ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഇവിടെ നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ആം ഐ ഈസ് ആമ് ആറ് പോലെയുള്ള സഹായക ക്രിയകൾ സെൻറ്റൻസിൽ നേരിട്ട് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ടാഗ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന എഴുതുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ് ആ ക്രിയയെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ
പ്ലേസ് എന്തായിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത് ഏകോചന ക്രിയയാണ് ഡെസ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് പ്ലേ ബഹുവചന ക്രിയയാണ് ഡു ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് പ്ലേഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഡിഡ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് റോട്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത് ഡെസ് റൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡു റോട്ട് റൈറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡിഡ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ പറയൂ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ റൈറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് ഡെസ് ആണ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ടാഗ് എന്താവണം നെഗറ്റീവ് ആകണം ഡെസിൻഡ് സബ്ജെക്ട് എന്താണ് ഹി ഡെസിൻഡ് ഹി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേ ആണ് വെർബ് പ്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഡോണ്ട് ചേർത്തു ടാഗ് എന്താണ് ഡോണ്ട് ദേ അടുത്ത ഷീ പ്ലേഡ് ടെന്നീസ് ഇവിടെ വെർബ് പ്ലേഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഡിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഡ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഡിഡ് ഇൻഡ് ഷീ ദേറിലും വണ്ണിലും ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ യഥാക്രമം ദേറും വണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ ദേർ ഈസ് ഇൻഡ് എനിബഡി ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഈസ് ആണ് നമ്മൾ അത് എഴുതി സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡ് വന്നുകൊണ്ട് നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ടാഗ് ഇവിടെ ദേർ വന്നാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ദേർ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ ഈസ് ദേർ അടുത്തത് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു സ്ട്രിക്ട് ഇവിടെ നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സഹായക ക്രിയ ഷുഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി വൺ വന്നാൽ വണ്ണ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഷുഡ് വൺ This, that, little, a little, child, infant, nothing, anything, something, everything. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാഗിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫിലിം ഇവിടെ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്സിലർ ബൈ ഈസ് ഞാൻ എഴുതി ഈസ് ഇൻഡ് ഇനി നോക്കൂ ദിസ് ആണ് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് അപ്പൊ എസിന്റ് ഇറ്റ് ആണ് ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നത്തിങ് വാസ് നോൺ അബൌട്ട് ഹിം ഇവിടെ നത്തിങ് വന്നതുകൊണ്ട് സെന്റൻസ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി ഓക്സിലറി വെർബായ വാസ് എഴുന്നു ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നത്തിങ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോ വാസ് ഇറ്റ് ആണ് ഉത്തരം ദീസ് ദോസ് ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ Everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, each, either, neither, some of them, all of them. If you have a sentence that you have to use, we have a question tag. They are subject to the subject. These are good pictures. If the sentence is positive, we have to use the auxiliary by R. Tag is negative, we have to use R. ദീസ് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദേ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ആർ ഇഞ്ച് ദേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എവ്രിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈസ് പുറത്തെടുത്തു നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആക്കാനായിട്ട് ഈസിന്റെ എന്ന് കൊടുത്തു എവ്രിബഡി വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ദേ ചേർക്കും അപ്പൊ ഈസിന്റെ ദേ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് തെറ്റാണ് കാര്യം എന്താ ദേ എന്നത് ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് സെന്റൻസിൽ ഈസ് തന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് ഈസിന്റെ ബഹുവചന രൂപമായ ആറ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ദേ വര ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ബഹുവചനമായ സഹായക്രിയ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഈസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആർ ആക്കണം ഹാസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹാവ് ആക്കണം ഡെസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡു ആക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം എന്താണ് ആറിന്റെ ദേ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ There is little water in the jig. But a little and a negative walk on the sentence negative on a but tag and there you can positive very gonna but tag is there Had the ocean there is a little water in the jig. No go a little a little one all sentence a positive on a but tag and there you can negative very gonna isn't there When the ones lie ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ എന്നിവ ഒരു സെന്റൻസിൽ വന്ന സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ ദ ലിറ്റിൽ ദ ഫ്യൂ എന്നിവ സെന്റൻസിൽ വന്നാൽ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സെന്റൻസിൽ യൂസ് ടു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഗ് ഡിഡിന്റെ ആണ് 
didn't subject and he didn't he appo used to to vannal didn't aanu tag il ubayikkunnathu none of most of all of some of either of neither of ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവയിൽ തുടങ്ങി ശേഷം അസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ദേ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ടാഗിൽ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സം ഓഫ് അസ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് അസ് അറ്റൻഡഡ് ദി ക്ലാസ് അറ്റൻഡഡ് എന്ന വെർബ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഡ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഡിഡിൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ് വന്നാൽ എന്താണ് വി ആണ് ഡിഡിൻറ്റ് വി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൺ ഓഫ് ദി ബാറ്റ്സ്മെൻ പ്ലേസ് വെൽ നൺ വന്നതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഇനി നോക്കൂ നൺ ഓഫിന് ശേഷം ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ കളിക്കാരൻ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും ഉണ്ട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദേ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഇവിടെ വെർബ് പ്ലേസ് ആണ് പ്ലേസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ദേയോടൊപ്പം നമുക്ക് ഡു ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഡു ദേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൺ ഓഫ് ദി മണി നൺ വന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നൺ ഓഫിന് ശേഷം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ മണിയെ നമുക്ക് ബഹുവചനം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വാസ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അതുകൊണ്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആജ്ഞ അപേക്ഷ അനുവാദം എന്നിവയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ വില്യൂ ആണ് ടാഗായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു അടിയന്തര സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്ന അനിവാര്യതയെ കാണിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വോണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരാളെ വഴക്ക് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ കെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണ്ടിയൂ ആണ് ടാഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ലെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അതിൽ ലെറ്റസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാൾ വി ചേർക്കും എന്നാൽ ലെറ്റസിനോടൊപ്പം പ്ലീസ് വന്നാലോ അവിടെ നമ്മൾ വില്യൂ ആണ് ടാഗായി ചേർക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ വന്നാലോ അവിടെയും വില്യൂ ആണ് ടാഗായി ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലീസ് കം ഹിയർ ദയവായി ഇവിടെ വരൂ ഇത് ഒരു സാധാരണ അപേക്ഷയാണ് അപ്പം ടാഗ് എന്തായിരിക്കും വില്യൂ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഒരു കപ്പ് ചായ ആയാലോ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് ടാഗ് എന്താണ് വില്യൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ക്രോസ് ദ റോഡ് ഈ സെൻസ് നോക്കൂ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടാഗ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കും വോണ്ട് യു ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷട്ട് യുവർ മൗത്ത് നിന്റെ വായ നടക്കൂ നമ്മളൊരു വഴക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും കാണ്ടി അടുത്ത് യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻസ് അതായത് യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ക്ഷമ കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയും നിനക്ക് നിന്റെ ബുദ്ധി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വിടാം അപ്പൊ ക്ഷമ നശിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോഴും എന്താണ് ടാഗ് കാണ്ടി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോൺ മേക്ക് എനി നോയ്സ് അപ്പൊ ഡോണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയി വരുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ വില്യൂ ആണ് ടാഗായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റസ് ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് അപ്പൊ ലെറ്റസ് വന്ന ടാഗ് എന്താണ് ഷാൽ വി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ലെറ്റസ് ഗോ അപ്പൊ ലെറ്റസിനോടൊപ്പം പ്ലീസ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ടാഗ് എന്താവും വില്യൂ അടുത്ത ലെറ്റ് മീ വാച്ച് ദിസ് മൂവി അപ്പൊ ലെറ്റ് മീ എന്നാവുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്താണ് വില്യൂ ആണ് ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് I have a car. Last week he had a party. എന്നീ വാക്യങ്ങളുടെ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹായക ക്രിയയാണ് നാം ടാഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിലെ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം സഹായക ക്രിയകൾ പ്രധാന ക്രിയകളായാണ് വർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ വാക്യത്തിന്റെ ടാഗ് ഹാവിൻ്റെ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത്
Two sisters. രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബഹുവചനമായി അതുകൊണ്ട് ദേ ഉപയോഗിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാക് ഡിഡ് ദേ ആണ് ഐ ആം ദ ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ആം ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജക്ട് ഐ ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആം ഐ ആണ് രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ നോട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പി ഡി എഫ് ആയി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതം എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് മാക്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണുകളുടെ കടൽ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കില്ലല്ലോ നന്ദി